வணக்கம் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆனால் இன்னைக்கு நான் இந்த தொடரில் பேச எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் விஷயம் அவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் இல்லை இது எனக்கு மட்டும் இல்லை மனிதராக பிறந்த யாருக்குமே சந்தோஷமான விஷயம் இல்லை நம்ம பேப்பரை பிடிச்சா இல்லை தொலைக்காட்சியில் பார்த்தா இல்லை தெரிஞ்சவங்க மூலமாக ஒரு செய்தி வந்தால் மனசு அதிர்ந்து தான் போகிறது தினம் தினம் தூங்கி எழுந்து இந்த நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த தலைப்பை பற்றி இந்த செய்தியை பற்றி நம்ம எல்லாரும் கேட்டு அதிர்ந்து போயிருக்கோம் உடஞ்சி போயிருக்கோம் வருத்தப்படுறோம் என்ன செய்யணும் இதுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பரிதவிப்பு நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது அதனால தான் மங்கேர் சாய்ஸ் இந்த தொடரில் இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நான் வந்து உறக்க சிந்திக்கணும்னு நினச்சேன் இந்த தலைப்புக்காக நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் பத்து நாளாக ரொம்ப பாடுபட்டிருக்கேன் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சந்திச்சுருக்கேன் சம்மந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சந்தித்தேன் இன்டர்நெட்டில் போய் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வெளிநாட்டில் இதுக்காக செய்கிறாங்கிறத தேடினேன் எல்லாவற்றையும் நான் சேகரித்து கொண்ட எல்லாவற்றையும் ஒரு உண்மை பூர்வமாக உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையில் தான் இப்போ இங்கே வந்திருக்கேன் நண்பர்களே நாம் பேச போகிற சப்ஜெக்ட் தலைப்பு என்ன தெரியுமா தற்கொலை ஐயோ தற்கொலையா அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதுங்க ஏதாவது பிளசண்ட்டாக விஷயத்த பற்றி பேசுங்க நான் எழுந்து போயிடுறேன் அப்படின்னு சில பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சவங்க எழுந்து போக முயற்சிக்கலாம் ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ இட் இது வந்து எஸ்கேபிசம் மனப்பான்மை ஒளிந்து ஓடும் மனப்பான்மையால் நம்ம எந்த பிரச்சனையும் நம்ம தீர்வு காணவே முடியாது இப்போது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் உலக அளவில் மிக பரபரப்பாக கவலையோடு பேசப்படும் விஷயத்த தான் நாமளும் இப்போ பேச போகிறோம் ஐயோ எனக்கு தற்கொலைனால் பேச பிடிக்காதுங்க கொலைனா பேச பிடிக்காது ரத்தத்தை பார்த்தாலே ரோடில் ஆக்சிடெண்ட் ரத்தத்தை பார்த்தாலே நான் திரும்பி ஓடிடுவேன் அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் தவறான மனோபாவம் நான் சொன்னேன்னே இதெல்லாம் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளும் மனோபாவம் இது ரொம்ப தவறானது இது நம்ம வீட்டில் ஒரு தற்கொலையோ கொலையோ நடந்தால் தான் இந்த வழியை நம்ம உணர்வோம்னு சொல்கிறதும் அது ரொம்ப மனித நேயமற்ற ஒரு சிந்தனை அதனால் நண்பர்களே தயவு செய்து அடுத்து வரும் பத்து வாரமோ பன்னிரெண்டு வாரமோ எத்தனை வாரங்களோ இந்த தலைப்பை நாம் ஆராய்ந்து இது தற்கொலைகள் ஏன் நிகழ்கின்றன அதுவும் முக்கியமாக இளைய தலைமுறையினிடம் ஏன் நடிக்க நடக்கிறது இது வந்து தடுக்கப்படக்கூடிய விஷயமா இது நம்ம கையில் ஏதாவது இருக்கா இது குறித்து சமுதாயத்தில் அங்கத்தினரான நாம் ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யலாம் இதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம் போன மாதம் நான் ஸ்னேகா அப்படிங்கிற அமைப்பில் நடத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தில் பங்கு எடுத்துட்ருந்தேன் இந்த ஸ்னேகா அப்படிங்கிற அமைப்பு டாக்டர் லக்ஷ்மி விஜயகுமார் போன்றவர்களால் நடத்தப்படுவது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான காரியங்களை அவர் செஞ்சிட்ருக்காங்க வருத்தம் தரக்கூடிய காரியத்திலேருந்து எப்படி மக்களை மீட்க முடியும் அதை தடுக்க முடியும்னு அவங்க முயற்சிக்கிறாங்க ஸ்னேகாவில் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் உணர்வோடு யாராவது ஃபோன் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட பேசினா ஃபோன் மூலமாகவும் பின்னர் நேரில் சந்தித்தும் கவுன்சிலிங் மூலமாக அந்த தற்கொலை எண்ணத்திலிருந்து அந்த நபர்களை மீட்கிறார்கள் இதை தவிர புதுசாக அவங்க சாஸ் சப்போர்ட்டிவ் குரூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சர்வைவர்ஸ் ஆஃப்டர் சூசைடு அதாவது தற்கொலை பண்ணிட்டு இறக்குறவங்க இறந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அது அந்த குடும்பத்தை உற்றாரை சுற்றாரை நண்பர்களை எப்படி பாதிக்கிறதுங்கிறத பற்றின பிரஜையே நமக்கெல்லாம் இல்லவே இல்லை எப்படி அவங்களும் தவிக்கிறாங்க எப்படி உடஞ்சி போகிறாங்கங்கிறத பற்றியெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சாஸ் குரூப் மூலமாக அப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் அவங்க உதவிக்கரம் நேட்ட நீட்ட தொடங்கியிருக்காங்க நாம் இந்த சாஸ் பற்றியும் ஸ்னேகா பற்றியும் இவ்வளவு தெரிந்து கொண்டாலும் அவங்களுடைய தொடர்பு தொலை எண்களெல்லாம் தொலைபேசி எண்களெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த தொடர் மூலமாக தெரிவிக்கப்படும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக அவங்கள நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் இந்த கூட்டத்தில் நான் பேசின போது வெளிநாட்டிலேருந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதோட டைரக்டர் கூட வந்திருந்தார் அவங்கெல்லாம் சொன்ன புள்ளி விவரங்களெல்லாம் கேட்கும்போது கொலை நடுங்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு சின்ன உங்களுக்கு டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு பனிமலையின் கடலில் முழுகி இருக்குமா அந்த பனி மலை அதோட நுனி மட்டும் மேலே நீட்டிட்ருக்குமா அதனால் எந்த ஒரு விஷயமும் மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு தெரியாமல் ஒரு சின்ன நுனி மட்டும் தெரிந்து கொள்ளும் போது அதை டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் பனிமலையின் நுனி என்று சொல்வார்கள் இப்போ உங்களுக்கு நான் சில புள்ளி விவரம் சொல்ல போகிறேன் அதெல்லாம் டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் தான் 
இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து போன வருஷம் கிடைச்ச நமக்கு புள்ளி விவரங்கள்லாம் கிடைக்கல ஏன்னா புள்ளி விவரங்கள்ங்கிறது நிறைய சேகரிக்கணும் ஆய்வு செய்யணும் அதுக்கப்புறம் அதை தொகுக்கணும் நமக்கு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் வருஷத்தோட புள்ளி விவரம் தான் சுமாராக தோராயமாக கிடச்சிருக்கு அதன்படி கிட்டத்தட்ட லட்சத்தி எட்டுலேருந்து லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் இந்தியாவில் தற்கொலை செய்கிறார்கள் அதனால் இறக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்தி நூறு பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் நமக்கு தெரிந்த விவரங்கள் தெரியாதவங்களை கணக்கு எடுத்துட்டோம்னா அது பல ஆயிரத்துக்கு ஓடும்னு சொல்கிறாங்க பதினஞ்சிலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் அதிகமாக தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் அப்படி தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களில் முயற்சி செய்பவர்கள் அதிகம் பேர் பெண்கள் இருந்தாலும் கூட அவங்க காப்பாற்றப்பட்டு விடுவதால் ஏன்னா சில பெண்கள் எல்லாம் பல காரணங்களுக்காக குடும்ப பிரச்சனை சில பொருளாதார காரணம் இந்த மாதிரிலாம் பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட தற்கொலை செய்து கொள்ள முயற்சி எடுத்துவிட்டு ஐயோ என்னை காப்பாற்றுதான் போய் உண்மையை சொல்லிடுறதால அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டு விடுகிறார்கள் அதனால் இறப்பு விகிதத்தில் பார்த்தா ஆண்கள் நிறையா இருக்காங்க அறுபது பேர் இருந்தால் பெண்கள் நாற்பது பேர் இது எல்லாத்தோட ஆதரவு வைக்கிற விஷயம் என்ன தெரியுமா நண்பர்களே ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்தால் அதுக்கு அஞ்சு பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நமக்கு இப்போ லட்சம் பேர் இறந்திருக்காங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் பேர் அதுக்கு முயற்சித்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது நினச்சி பாருங்க இது வந்து டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் நான் சொன்ன மாதிரி பனி மலையின் நுனி இன்னும் கீழே போகவோ அடிவாரம் பெருசாக இருக்கும் நம்ம எப்படி இதெல்லாம் தாங்க போகிறோம் எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஏன் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாங்க ஏன் எதற்காக இதன் பின்னணி என்ன இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் அடுத்த வாரத்துலேருந்து தயவு பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இது நம்ம ஒத்தத்தரும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வணக்கம் நண்பர்களே தற்கொலை இதை பற்றி நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி காலையில் நிறைய பேர் பேப்பர் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு நியூஸ் படித்தவங்க கவனத்தை ஈர்க்காமல் இருந்தே இருக்காது ரொம்ப வேதனை தரும் வருத்தமான ஒரு விஷயம் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் ஒரு பையன் பத்தாவது படிக்கிற பையன் அன்னைக்கு எக்ஸாமில் குறைச்ச மார்க் வாங்கிட்டு ஃபெயில் ஆகிருக்கான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே கேட்டிருக்காங்க ஏண்டா அப்படி ஃபெயில் ஆகிட்டு எங்கள் கஷ்டம் உனக்கு புரியலையான்னு சொல்லிட்டு அப்பா வெளியில் போயிருக்காரு அம்மா அங்கேயோ வாசலேருந்து பேசும்போது சமயக்கட்டில் கதவை சார்த்தி கொண்டு மண்ணெண்ணியை தன் மேலே ஊற்றி கொண்டு அந்த பையன் தனக்கு தீ வைத்து கொண்டு இறந்து போனான் இது நியூஸ் வந்திருக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கு எனக்கு தெரிந்த சில கேஸ் ஹிஸ்ட்ரிகளை குடும்பங்களில் நடந்த விஷயங்களை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் கேட்க அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் தயவு செய்து கேளுங்கள் நான் இதில் வந்து வர சொல்கிற பேர்கள் இதில் சொல்கிற ஊர் எல்லாமே மாற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரோ நினைக்காதீங்க தெரிஞ்சவங்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் உண்மையான நிகழ்வுகள் இந்த பையன் ஒருத்தனுக்கு நம்ம இப்போ சொல்ல போகிற பையனுக்கு கௌதம்னு பேர் வைக்கலாம் இந்த கௌதம்ங்கிறவன் ரொம்ப சூட்டிகையான பையன் ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்ருக்கான் டுவெல்த்தில் இருந்தான் டென்னிஸ் விளையாடுவான் பாடுவான் கிட்டார் வாசிப்பான் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு அவனை கண்டால் ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு பையன் பெரிய பொருளாதார வசதியெலாம் கிடையாது ஆனாலும் பையனை தங்களுக்கு சக்திக்கு மீறி அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்ததில் அந்த பையனும் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு மாணவனாக இருந்தான் இவனுக்கு என்னாச்சு இந்த வயசில் வள கோளாறு ப்ளஸ் டூ தன்னோட கூட படிக்கிற ஒரு மாணவிக்கு காதல் கடிதம் கொடுத்து விட்டான் அந்த பொண்ணு அந்த காதல் கடிதத்தை படித்து விட்டு அது கொஞ்சம் கூட பிடிக்காம அது என்ன வார்த்தை சொல்லியிருக்க அந்த பொண்ணு நாளைக்கு நான் இந்த லெட்டரை கொண்டு போய் பிரின்ஸ்பல் கிட்ட கொடுக்க போகிறேன் நாளைக்கு நான் பிரின்ஸ்பல் கிட்ட கொடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறாரோ பார்த்துக்கிட்டோம் நீ எங்கிட்ட பேசாதேன்னு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு போயிருக்கு இந்த வீட்டுக்கு வந்த பையனுக்கு ஒரே பயம் எது என்றைக்குமே செய்யாத விதமாக ஒரு காதல் கடுதாசை கொடுத்து அது அந்த பொண்ணு நாளைக்கு பிரின்ஸ்பல்கிட்ட கொடுக்க போகிறாங்க பிரின்ஸ்பல்கிட்ட கொடுத்தா கிளாஸ்க்கு தெரிய வரும் கிளாஸ்க்கு தெரிஞ்சால் பல ஆசிரியர் மூலமாக அந்த பள்ளிக்கே தெரியும் அப்புறம் அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டு கேட்பாங்க என்ன இப்படி ஒரு காரியத்தை நான் பண்ணிட்டேனே சொல்லிட்டு வீட்டில் பூச்சி மருந்து வச்சுருக்காங்க மூட்டை பூச்சிக்கும் அதுக்கும் அடிக்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் வீட்டுக்கு வந்தவன் அம்மா வந்து டெலிவிஷன் பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா கிட்ட 
டிஃபனை சாப்பிட்ருக்கான் பேசியிருக்கான் உட்காந்து அம்மா இன்னைக்கு படிக்கணும் நான் மாடிக்கு போய் ரூமில் படிக்கிறேன் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடிக்கு போயிட்டு கதை உட்பக்கம் தாப்பா போட்டுக்கொண்டு இந்த பூச்சி மருந்தை கொடுத்திருக்கிறான் எட்டாச்சு ஒன்பதாச்சு பையன் படிக்கிற பையனை நம்ம தொந்தரவு பண்ண வேண்டாமேன்னு அம்மா இருந்திருக்காங்க ஆனால் சாப்பிட நாழியாகவே போய் ஒரு தரம் கதை தட்டியிருக்காங்க அவன் வரல சரி படிக்கிற பையனை கூப்பிட வேண்டான்னு விட்டுருக்காங்க திருப்பி ஒரு அரை மணி கழிச்சு போய் பார்த்தும் கதவை தட்டியும் கதவை திறக்காததுனால அந்த சாவி துவாரத்தின் வழியாக பார்த்த போது பையன் அலங்கோலமாக கிடந்தது தெரிந்தது அப்புறம் பக்கத்து விட்டு எதிர் வீட்டுக்காரர்கள்லாம் கூட்டி வச்சுன்னு கதவை உடச்சி கதவை திறந்த போது அந்த பையன் இறந்திருந்தது புரிந்தது இதை அப்படி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு வீட்டில் என்னாச்சு ரொம்ப அன்பான அப்பா அம்மா வசதியான குடும்பம் வீட்டில் ரெண்டு காரு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பதினெட்டு வயசு ஆன உடனே ஸ்கூட்டர் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பொண்ணை ஒரே பொண்ணு படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணும்னு உற்சாகப்படுத்தியிருக்காங்க அந்த பொண்ணும் ப்ரில்லியண்ட் அவள் என்கிட்ட சொல்லுவோம் ஆண்டி நான் ஐஏஎஸ் பண்ண போகிறேன் ஐஏஎஸ் பண்ணிவிட்டு கலெக்டர் ஆகி பெரிய லெவல் போவேன் இல்லைன்னா இந்தியாக்கே இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இக்கனாமிக் அட்வைசராக பொருளாதார துறையில் ஆலோசனை கூறும் நபராக நான் போகிறேன் நம்ம நாட்டுக்கு நான் அவ்வளோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு தேசபக்தி எல்லாமே மிகுந்த ஒரு பெண் அவளை நான் சாரு அப்படின்னு உங்களுக்காக குறிப்பிடுறேன் இந்த சாரு என்ன செஞ்சுருக்கா செகண்ட் இயர் படிக்கிறா அந்த பொண்ணுக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியல அன்னைக்கு இத்தனைக்கும் காலேஜ் எக்ஸாம் தான் நடந்திருக்கு அவளுக்கு இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை நடத்தும்போது அவள் காப்பி அடிச்சுட்டா அப்படின்னு டீச்சர் லெக்சரர் பிடிச்சிருக்காங்க லெக்சரர் காப்பி அடிச்சிருக்குன்னு பிடிச்ச உடனே அவளை பாதி எக்ஸாம் எழுதுறதை நிறுத்த சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போ நாங்கள் நாளைக்கு பிரின்ஸிபல்கிட்ட பேசிவிட்டு உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட பேசுகிறோம் நீ எக்ஸாம் எழுத முடியாது அப்படின்னு அமைச்சிருக்காங்க இந்த பதினெட்டு வயது நிரம்பிய பெண் ரொம்ப கனவுகளோடு வாழ்ந்த பெண் காப்பி அடிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு ஒரு முத்திரை மேலே குத்தினோட அவன் நிஜமாக காப்பி அடித்தாளா இல்லையாங்கிற விவரம்லாம் எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் தெரியாது என்ன பண்ணியிருக்கா காலேஜ் விட்டுட்டு நேர வீட்டுக்கு வராமல் ஒரு ஃப்ரெண்டோட மல்டி ஸ்டோரி அப்பார்ட்மெண்ட் அதில் போய் ஆறாவது மாடியிலேருந்து குதித்து சின்ன பின்னமாயும் மண்டை உடைந்து போய் அந்த குழந்தை இறந்து போனான் இது பணக்கார வீட்டிலையா இல்லை பொருளாதாரத்தில் கொஞ்சம் மத்திய வகுப்பில் தான் நடக்குமா அப்படின்னா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வீட்டில் தோட்ட வேலை செய்யும் ஒருவரோட பொண்ணு அவள் எட்டாவதோ ஒம்பதாவதோ தான் படிச்சுட்டு இருந்தா சின்ன பொண்ணு பதினஞ்சு வயசு தான் இருக்கும் அவ அக்காவோடு அவளை எப்போ பாரு ஒப்பிடுவாங்க அவள் அக்கா வந்து கொஞ்சம் நல்லா படித்து நல்லா எல்லாத்துலேயுமே சிறப்பானவளாக அவ இருந்தா இந்த குழந்தைய தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் அந்த தோட்ட வேலை பண்ணுறவங்களுக்குலாம் என்னங்க பெரிய விழிப்புணர்வு இருக்க போகிறது அக்காவை பாரு அவர் நம்ம கஷ்டம் புரிஞ்சு எவ்வளோ நல்லா படிக்கிறா பாரு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் படித்தா தானே நாங்கள் உங்களை வாழ்க்கையில் ஒசத்த முடிவிட்டா எங்களை மாதிரி நீங்களும் தோட்டக்காரங்களாக தான் இருக்கணும்லாம் சொல்லி அவங்க வளர்த்துருக்காங்க அந்த குழந்த அன்னைக்கு கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் மார்க் குறைச்சல் வீட்டுக்கு வந்து அக்காவோடு திரும்பி ஒப்பிடுவாங்க அக்காவோடு திரும்பி ஒப்பிடுவாங்க அந்த பயம் மார்க் குறைச்சலாக போச்சு எல்லாமா சேர்ந்து அப்பா வீட்டில் தோட்டத்தில் அடிக்கிறதுக்காக வாங்கி வச்ச பூச்சி மருந்து இருந்தது அதை எடுத்து கரைச்சி குடிச்சுட்டு ஆனால் இந்த குழந்தை என்ன பண்ணியிருக்கு குடித்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அவ அம்மா கிட்ட போய் அம்மா நான் தோட்டத்துக்காக வச்சுருந்த பூச்சி மருந்து எடுத்து குடிச்சிட்டேன்னு சொன்ன உடனே அந்த வீட்டு எஜமானி அம்மா உடனே அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து அரை மணியில் ஸ்டமக் வாஷ் பண்ணி அந்த குழந்தைய காப்பாற்றிட்டாங்க இன்றைக்கி அந்த தோட்டக்காரரோட பொண்ணு நல்ல விதமாக உயிரோடு இருக்கா நண்பர்களே இது நீங்கள் கேட்கும்போது சொல்லலாம் மாணவர் சமுதாயத்துக்கிட்ட இளைய தலைமுறை கிட்ட தான் இந்த தற்கொலை பாவங்கள் இருக்கா தற்கொலை எண்ணம் இருக்கா தற்கொலை செய்து கொள்ளும் பலவீனம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் இல்லை இன்னும் சில பேர்கிட்ட எப்படி இருக்குது இது எப்படி இருந்தது என்ன பாதிப்பு உண்டானதுங்கிறத பற்றி நான் அடுத்த வாரம் சொல்லிட்டு மேற்கொண்டு தற்கொலைக்கான காரணங்கள் என்னங்கிறத பற்றி ஆராயலாம் வணக்கம் நண்பர்களே நல்லா இருக்கீங்க இல்லை ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான அழுத்தமான ஆழமான வருத்தம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் பற்றி நாம் இப்போ இந்த தொடரில் பேசிகிட்ருக்கோம் போன வாரம் நிகழ்ச்சியை பார்த்தவங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கோம் இளைய தலைமுறைக்கிட்ட தான் இந்த தற்கொலை அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கோம் இல்லை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் ரொம்ப வேண்டியவர்கள் வீட்டில் நடந்த ரெண்டு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் திரும்பி சொல்கிறேன் பேர்களெல்லாம் இடமும் பேரும் நான் என் கற்பனைக்கு சாதகமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து ஏன்னா அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டி
டெல்லியில் மிகப்பெரிய ஒரு பதவி வகித்த ஒரு மனிதர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு டெல்லியிலே செட்டில் ஆகிட்டார் அவருக்கு வயசு அறுபது அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்க மனைவி பேர் ஷியாமலான்னு வச்சுக்கலாம் அவர் பேர் கிருஷ்ணன்னு வச்சுக்கலாம் கிருஷ்ணன் ஷியாமலா தம்பதிக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பேருமே மிகப்பெரிய படிப்பு படிப்பு படித்து அமெரிக்காவில் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஐடிலையும் இன்னொருத்தர் சம் கன்சல்டன்சி கம்பெனிலையும் ரொம்ப நல்லா செட்டில் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயாச்சு ஸோ கிருஷ்ணன் ஷியாமலாவுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது பணத்தில் கிடையாது குழந்தைங்க நல்லா படித்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கையும் அறுபது வயசு ஐம்பத்தி நாலு வயசுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ வசதியாக சந்தோஷமாக ரொம்ப பிங்க் அண்ட் ப்ளூவாக ரோசியாக வாழ்க்கை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது சாயங்காலம் ஆனால் கிளப்புக்கு போகிற பழக்கம் அந்த கிருஷ்ணனுக்கு உண்டு ஸோ அவரே காரை ஓட்டி கொண்டு கிளப்புக்கு மனைவி கிட்ட அஞ்சு மணிக்கு நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கார் எட்டு மணிக்கு நியூஸ் வருது கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிருஷ்ணன் இறந்து விட்டார் இந்த ஷியாம்லாவால் நம்ப முடியல தினோ கிளப்புக்கு போகிறாப்புல போயிட்டு வர வரைக்கும் இன்னைக்கு என்னாச்சு விஷயம் கேள்விப்பட்டு பொண்ணும் பிள்ளையும் அமெரிக்காவிலேருந்து கிளம்புறோமான்ட்டாங்க ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்து சேர முப்பது முப்பத்தாறு மணி நேரம் ஆகும் உறவுக்காரங்கள்லாம் மெட்ராஸில் இருக்காங்க சவுத்தில் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் செய்தி போயிடுத்து எல்லாரும் கால ஃப்ளைட்டை பிடிச்சிட்டு நாங்கள்லாம் வந்துடுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க கூட இருந்த ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடவே இருந்திருக்காங்க அவர் பாடி மட்டும் ஹாஸ்பிட்டல் மார்ச்சுவரியில் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அங்கே தான் அதை பதப்படுத்தி வைக்க முடியும் பிள்ளைங்கள்லாம் வரத்துக்கு அமெரிக்காவில் நாளாகுங்கிறதுனால ராத்திரி பத்து மணி இருக்கும் நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்தவங்க ஒத்தத்தரா நான் இருக்கேன் என்னை பார்த்துக்கிறேனே நான் இருக்கேனே பார்த்துக்கிறேனே சொல்லிட்டு நாலஞ்சு பேர் போயிட்டாங்க கூட ஒருத்தர் இருந்து ரொம்ப இணைப்பிரியா உயிர் தோழனாக இருந்தவர்கள் இருந்தபோது அவங்களுக்கு ஃபோன் வந்திருக்கு வீட்டில் அவங்க அப்பாவுக்கு லேசா நெஞ்சு வலின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெஞ்சு வலி வீட்டில் வந்திருக்கும் போது அவரை கவனிக்கணுமே ஏதாவது பெருசாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஷியாம்லா சொல்லியிருக்காங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் இருக்கேன் நீங்கள் போயிட்டு வந்துருங்க அவங்களும் போயிட்டாங்க வீட்டில் ஆளுங்க தன்னன் தனியாக அந்த ஐம்பத்தி நாலு வயசு ஷியாம்லா இருந்த போது ராத்திரி பதினொன்னுலேருந்து பன்னெண்டுக்குள்ளே என்னாச்சு அவங்களுக்குன்னு யாருக்குமே தெரியல தூக்கு மாட்டிக்கொண்டு இறந்து போனார் அவங்க உறவுக்காரங்கள்லாமும் நண்பர்களும் டாக்டர்ஸும் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க அவங்க அந்த தனிமையில் விடப்படாமல் இருந்தால் அந்த காரியத்தை செய்திருக்க மாட்டாங்க சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக உயிருக்கு உயிராக நேசித்த கணவன் அறுபது வயசு தான் அவருக்கு ஆறுது இன்னும் பல வருஷங்கள் நம்ம ஒன்றா இருக்க போகிறோம் நம்ம கடமையெல்லாம் நல்லா செஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற நிறைவோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் பலூனில் ஊசி குத்தி அது டமார்னு வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு க்ஷண நேரத்துக்குள்ளே அவங்க வாழ்க்கை தலை குப்புற மாறினதில் நிலை குலைந்து போனவர் தனிமை கிடைத்த போது தாம் எப்படிடா எதிர்காலத்தை நம்ம எதிர்நோக்க போகிறோம் கணவன் இல்லாமல் தன்னால் வாழ முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அவரை ஆட்கொள்ள அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போனார்னு சொன்னாங்க அடுத்த கேஸு ஒன் செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அடுத்த கேஸ் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் பற்றி இது இவர் வந்து நைன்டி நைன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய பூம் இருந்ததுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் மத்திய வகுப்பில் இருந்தவர் நைன்டி நைன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் கோடிக்கணக்கில் பணம் பண்ணுற அளவுக்கு அவருக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி மிகப்பெரிய அளவில் அவர் வந்து பணம் பண்ணார் மனைவி குழந்தைங்க எல்லோரும் இருந்தாங்க எல்லாரும் திடீர்னு வந்து நாலு பெரிய வீடு நாலு பெரிய பெரிய கார்கள் வெளிநாட்டு பயணம்னு வாழ்க்கை அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரெண்டு வருஷ காலத்துக்குள்ளே அவங்க வாழ்க்கையே எங்கேயோ உச்சாணி கலைக்கு போயிடுது இந்த தொண்ணூத்தொம்பது ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்த பணத்தை வைத்து கொண்டு அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ரியல் எஸ்டேட் ஒரு பக்கம் பண்ணார் திரைப்படம் ஒன்று எடுத்தார் இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய தோல்வியை தழுவியது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தொண்ணூத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மார்க்கெட் நிலவரம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மார்க்கெட் ஸ்கேம் வந்ததுனால அப்படியே ஷேர் மார்க்கெட் அடி வாங்கித்து அந்த அடி வாங்கின போது இவர் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டார் திரைப்படம் எடுத்தது நஷ்டமாச்சு ஷேர் மார்க்கெட்டில் இவர் வந்து தொண்ணூத்தொம்போதில் பணம் வருங்கிற விதத்தில் திரும்பி போட்ட பணத்தில் முக்கால்வாசி பங்கு பணம் அதுவில் போச்சு இது ஷேர் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப சகஜமாக நம்ம கேள்விப்படுற விஷயம் ஆனால் இதே சமயத்தில் என்னாச்சு இந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் அவர் வாங்கி போட்டு எல்லாருக்கும் பண்ணை வீடு கட்டித்தரேன் ஃபார்ம் ஹவுஸ் பீச் ஹவுஸ் கட்டித்தரேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட பணம் வாங்கியிருந்தார் நிலம் தான் ரெடியாக இருந்தே தவிர வீடுகள் அவரால் கட்ட முடியல ஏன்னா எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் அவருக்கு நஷ்டம் இந்
திடீர்னு பணம் வந்து திடீர்னு பணம் போய் அந்த நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள தான் என்ன செய்கிறோம் ஏது செய்கிறோம் எங்கே புதை குழி மாதிரி ஒன்றுத்தில் மாட்டி கொண்டிருக்கிறோங்கிறதெல்லாம் கூட அவருக்கு புரிபடுறதுக்கு கொஞ்சம் நாளாச்சு அதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிறத யோசிக்கிறதுக்கு முன்னால் கடன் கொடு கடன் இல்லை பணம் கொடுத்தவர்களெல்லாம் வந்து நெருக்கவே ஒரு நாள் மனைவியும் அவரும் உட்காந்து பேசிவிட்டு தங்கள் ரெண்டு குழந்தைங்க தங்க ரெண்டு பேரும் நாலு பேருமா விஷம் சாப்பிட்டு இறந்து போனார்கள் இது கூட பேப்பரில் வந்த நியூஸ் தான் அந்த குடும்பத்தையும் எனக்கு தெரியும் ஆக நண்பர்களே மாணவ சமுதாயம் மட்டும் இல்லை இளைய தலைமுறை மட்டும் இல்லை பணம் இல்லாதவங்க மட்டும் இல்லை பணக்காரங்க நடுத்தர வயசு எல்லாருமே தான் ஆக தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களுக்கு வயசு அதுக்கு தற்கொலைக்கு வந்து ஒருத்தர் அது 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 வந்து பீடிக்கும் போது அது இவங்க படித்தவங்களா படிக்காதவங்களா ஏழையா பணக்காரங்களா சின்ன வயசுக்காரங்களா வயசானவங்களாலாம் அது பார்க்குறது இல்லை ஸோ அந்த தற்கொலை ஏன் வருதுன்னு பார்த்தா இந்த நாலு நிகழ்ச்சி அஞ்சு நிகழ்ச்சிகள்லேருந்தே உங்களுக்கெலாம் தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் பீடிக்கிறது அந்த பயம் எதிர்காலத்தை எப்படி எதிர்கொள்வோம் மானத்தை இழந்திருக்கிறோமா பணத்தை இழந்திருக்கிறோமா உறவில் ஒருத்தரை இழந்திருக்கிறோமா ஏதோ ஒரு இழப்பு மிகப்பெரிய அளவில் அவங்களுக்கு எதிர்பாராத விதமாக வரும்போது அது தரும் வலி பயத்தை ஒரு வித மிரட்சியை உண்டாக்க ஒரு பலவீனத்தில் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க மனச்சோர்வு வந்துடுறது அந்த மனச்சோர்வு வந்து அவங்கள தெளிவாக சிந்திக்க விடாமல் செய்வதில் அந்த டிப்ரெஷன் லீட்ஸ் டு சூசைட் ஸோ இந்த மனச்சோர்வு வருவதற்கு காரணத்தை நான் ஒரு பாசிங் இதில் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டேன் இனிமேல் அடுத்த வாரத்துலேருந்து இந்த மாதிரி மனச்சோர்வுகள் ஏன் வருகின்றன இந்த மனச்சோர்வை தவிர்க்க முடியுமா மனச்சோர்வு வருபவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த தற்கொலைங்கிற எண்ணத்துக்குள்ளே போக விடாமல் எப்படி தங்களை மீட்டு கொள்ளலாம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே தற்கொலை யார் செய்து கொள்கிறார்கள் எந்த வயதினர் செய்து கொள்கிறார்கள் இதையெல்லாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள ஒரு நாலஞ்சு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பதினஞ்சிலிருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் இந்த தற்கொலைகள் அதிகமாக நிகழ்கின்றன தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முக்கிய காரணம் மனச்சோர்வு இந்த மனச்சோர்வு நான் ஏற்கனவே சொன்னது படிக்கு இதுக்கு பாகுபாடே கிடையாது பணக்காரன் ஏழை படித்தவர் படிக்காதவர் சின்ன வயசுக்காரர் வயசானவர்ங்கிற பாகுபாடே கிடையாது இந்த மனச்சோர்வு யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் டபிள்யூஹெச்ஓங்கிற நிறுவனம் பற்றி நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதில் வந்து சில ஆய்வுகளை வெளியிட்டிருக்காங்க போன வருஷம் ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும் சாரி வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய சூழலில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்கை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்மை சுற்றி தினம் தினம் தற்கொலைகள் நடப்பதை நம்ம கேள்விப்படுறோம் பார்க்குறோம் சில வீட்டில் அனுபவிக்கிறாங்க இது ஏன் நடக்கிறது எந்த வயதில் நடக்கிறது இது வந்து இளைய தலைமுறை மட்டுமா மாணவர் சமுதாயம் மட்டுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இல்லை இது பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது இந்த தற்கொலை என்பதற்கு பாகுபாடே கிடையாது பணக்காரங்க ஏழைங்க படித்தவங்க படிக்காதவங்க வயசில் சின்னவங்க பெரியவங்க இந்த பாகுபாடெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு மனச்சோர்வு வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள்ங்கிறது தான் ஆய்வுகள் நமக்கு தெரிவிக்கின்றன உலக சுகாதார மையம்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க பல நாட்லேயும் ஆய்வு நடத்தியிருக்காங்க போன வருஷம் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரேலியா பெரிய கண்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் அங்கே ஜனத்தொகை ரொம்ப கம்மி அங்கே வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் தற்கொலையால் இறக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒத்தர் தற்கொலையால் சே இறக்கும் அதே நேரத்தில் முப்பது பேர் முயற்சி செய்து காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் அதாவது ஒன் இஸ் டு அவங்க தேர்ட்டி நம்ம இந்தியாவில் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ஒத்தர் இறந்தாக்க அஞ்சு பேர் முயற்சி செய்து பிழைக்க வைக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ ஸோ நமக்கு அஞ்சு பேர் முயற்சி செய்தால் ஒத்தர் இறக்குறாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் அறுபது பேர் முயற்சி செய்தால் ரெண்டு பேர் இறக்குறாங்க இது வந்து ரொம்ப அதிர்வான விஷயம் இதை உடனே நம்ம உலக நாடுகள் கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆசிய கண்டத்தில் மட்டும் தினம் தினம் நம்புங்கள் ஆயிரம் பேர் பொருளாதார காரணமாக இக்கனாமிக் அந்த சப்போர்ட் இல்லாததுனால அவங்க வந்து வறுமையை எதிர்நோக்க வேண்டிய அந்த பயத்தில் தினம் ஆயிரம் பேர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்களாம் அதே நான் வறுமையை எப்படி எதிர்நோக்க முடியாமல் தற்கொலை பண்ணிக்க முடியும்னா உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு நாலு நாள் பேப்பர் எடுத்து வச்சு பாருங்கள் 
ஆந்திராவில் தமிழ்நாட்டில் இல்லை வேற எங்கேயோ வறுமையின் காரணமாக கொடுத்த வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத காரணத்தினால் விவசாயிகள் குடும்பத்தோடு விஷம் சாப்பிட்டு மரணமடைந்தார்கள் இந்த நியூஸ் படிக்கிறோம்ல இன்னைக்கு கூட மார்க்கெட்லலாம் பேப்பரில் வந்திருக்கு தக்காளி கிலோ ஒரு ரூபா தக்காளி கிலோ ஒரு ரூபாங்கிறதுனால அதை வாங்க ஆள் இல்லாதனால இங்கே மார்க்கெட்டில் அதை குப்பையில் கொட்டிட்ருக்கிறதா படம் கூட போட்டிருக்காங்க நம்மலாம் பார்த்தோம் யாரோ கூட சொன்னாங்க இப்படி குப்பையில் கொட்டுறதை எடுத்துகிட்டு போய் அனாத ஆசிரமங்களுக்கோ முதியோர் இல்லத்துக்கோ கொடுக்கலாமே நாங்கள் யார் எடுத்துகிட்டு போகிறது திருப்பி வா லாரி வாடகை வச்சு அது ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் யாரா கொடுக்கணும் இல்லையா இந்த விவசாயி ஒரு ரூபாய்க்கு மார்க்கெட் சந்தையில் விற்கணும்னா அவர்கிட்ட என்ன விலைக்கு வாங்கியிருப்பாங்க பத்து பைசா இருபது பைசா பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கி இந்த ஒரு ஏக்கர் பயிர் பண்ணி எனக்கு இந்த பத்தாயிரம் ரூபா மூலமாக ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் மாதம் ஐநூறு ரூபா வைத்து கொண்டு நான் என் குழந்தை குட்டியோடு ஒரு வேலை கஞ்சியாவது சாப்பிடுவேன் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த பத்தாயிரம் ரூபா கடனை வாங்கி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதை திருப்பி வருங்கிற நம்பிக்கையில் பயிர் செய்யும் அந்த ஏழை விவசாயி வேறு எந்த ஒரு ஆதாரமும் வேறு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாத அந்த விவசாயி தான் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் அப்படின்னு நினச்ச தக்காளி இருபது காசுக்கும் பத்து காசுக்கும் போச்சுன்னா பத்தாயிரம் ரூபா கடன் தொகை கூட வராமல் அவருக்கு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்ததுன்னா அவர் என்ன செய்வார் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் நம்ம நாட்டில் இருக்காங்க இந்த பொருளாதார ரீதியாக அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நாளைக்கு என் குழந்தை பசின்னு தான் நான் என்ன செய்வேன் அப்படிங்கிற பயம் வந்தால் தாய்மார்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் சிந்திக்கணும் நாளைக்கு உங்கள் குழந்தைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்க முடியாதுன்னா உங்கள் நிலைமையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் நம்ம நாட்டில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அசாதாரண ஒரு நம்பிக்கையோடு நாளைக்கு விடியுங்கிற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறதுனால தான் இந்த தற்கொலைகள் இந்த அளவுக்காக அந்த குறைஞ்சிருக்கு அந்த பொருளாதார ரீதியாக ஒரு பயம் அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா அவங்க என்ன தான் செய்ய முடியும் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்களை சொல்லியிருக்காங்க பல காரணங்களை நம்ம பார்த்தோம் ஐயோ ஒருத்தர் இறந்து போனால் புருஷன் இறந்து போனால் மனைவி ஐயோ புருஷன் இல்லாமல் நான் எப்படி வாழ்வேன் என் குழந்தைகள் எப்படி கரை சேர்ப்பேன் இந்த மாதிரி தவிக்கிறவங்க இருக்கலாம் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் என்ன பள்ளிக்கூடத்தில் நான் காலேஜுக்கு எப்படி போய் சேருவேன் அப்படிங்கிற பயத்தில் ஒருத்தர் செய்யலாம் எனக்கு திடீர்னு பண கஷ்டம் வந்துடுத்தேன் பணமெல்லாம் போயிடுத்தேன் நாளைக்கு நான் எப்படி எதிர்காலத்தை எதிர்நோக்குவேன் ஒருத்தர் செய்யலாம் ஏன் தோற்றம் வந்து திடீரென்று கொஞ்சம் அவலட்சணமாக எடுத்துன்னு கூட தற்கொலை செய்து கொண்டவங்க இருக்காங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு புஸ்தகம் படித்தேன் த ஜாய் ஆஃப் கேன்சர் கேன்சர் என்ற ஒரு சந்தோஷம்னு அதை பாசிட்டிவாக ஆக்கி ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப 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 வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்த ஒரு மனிதர் போன வருஷம் இது பெஸ்ட் செல்லர் புக்காக இருந்தது கிடைச்சவங்க வாங்கி படிங்க ரொம்ப தன்னம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் ரொம்ப நல்ல ஒரு உயர்ந்த நிலையில் ஒரு வேலையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய மனிதர் குடும்பத்தோடு வெளிநாட்டுக்கு போக போகிறார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் செய்து கொள்ளலான்னு போனபோது அவருக்கு கேலப்பிங் கேன்சர் அதாவது ரொம்ப வேகமாக பரவும் கேன்சர் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த கேன்சர் நியூஸ் வந்து ஒரே நாளில் அவர் குடும்பம் அவர் அந்தஸ்தெல்லாம் வேலை வெளிநாட்டு வேலையெல்லாம் அவருக்கு கைவிட்டு போனது கூட அவருக்கு வருத்தமாக இல்லை அவர் அந்த புஸ்தகத்தில் என்ன எழுதியிருக்கார் தெரியுமா எனக்கு கீமோ தெரப்பி பண்ண பிறகு என் தலைமுடியெல்லாம் கொட்டி நான் வழுக்கையானேனே அந்த அகோரமான என்னோட முகத்தை எனக்கு பார்க்க முடியல தற்கொலை பண்ணிக்கலாமான்னு தோணித்தேன்னு சொன்னார் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் என்றால் சிலருக்கு தங்களுடைய உருவத்தில் அழகாக இருக்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு அந்த அழகு போச்சுன்றா ஏதோ ஒன்று அவங்க தனக்கு பெருமை தருகிறதுன்னு நினச்சி அந்த விஷயம் தோற்றத்திலே ஒரு ஒரு பைனஸ் வந்தது என்றால் நிறைய பேருக்கு தாங்க முடியல இது இந்த கேஸில் நிறைய பேர் ஒரு பத்துக்கு அட்லீஸ்ட் தற்கொலையில் ஒத்தராவது இந்த காரணமும் இருக்குது ஆக பல காரணங்கள் நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்தாலும் கூட ஆய்வு பூரம் அவ என்ன சொல்கிறாங்க ஆய்வு செய்து சொல்பவர்கள் மூன்று முக்கிய காரணங்கள் அதாவது பிரதானமான காரணங்கள் முதல்ல மனச்சோர்வு இந்த மனச்சோர்வுக்கு நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இந்த முதல்ல இத்தனை காரணங்கள் சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் தான் பணம் இழக்கிறது மானம் இழக்கிறது உருவத்தை அழகி இழப்பது உற்றாரை இழப்பது நல்ல நட்பை இழப்பது இப்படி எல்லாம் வர காரணங்கள்லாம் மனச்சோர்வு கொண்டு போய் கொடுக்கும் ஸோ மனச்சோர்வு டிப்ரெஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ரெண்டாவது காரணம் சைக்கோசிஸ் சைக்கோசிஸ்னால் மனசில் சில பிரமைகள் சில பேருக்கு வரும் என் நான் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பொண்ணை போய் பார்த்தேன் சமீபத்தில் இதுக்காக பார்த்த போது அந்த பொண்ணு தற்கொலை முயற்சி செய்து கொண்டு காப்பாற்றப்பட்ட பெண் அவளுக்கு எனக்கு செய்தி வந்தோடனே நான் அவளை போய் பார்த்தோடனே அவள் சொன்னேன்
மூன்றாவது காரணம் ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹால் உங்களுக்கு நான் நிறைய அதை பற்றி பேசியிருக்கேன் போதை மருந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்பவர்கள் குடிநோய்க்கு ஆளாபவர் ஆளாகுபவர்கள் அவர்களெல்லாம் என்னடா நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கோன்னு அடிமட்ட சாக்கடைக்கு போன பிறகு சொத்து போய் குடும்பம் போய் வேலை போய் மான மரியாதை போன பிறகு கூட அந்த குடியோ அந்த போதையோ தங்களை ஆக்கிரமிப்பதனால் அதை எதிர்க்க சக்தி இல்லாமல் இது போரும் வாழ்ந்தது என்று தற்கொலை முயற்சிக்கிறார்கள் ஆக மூன்று முக்கிய காரணங்கள் நண்பர்களே டிப்ரெஷன் மனச்சோர்வு சைகோசஸ் மனதிலே வரும் பிரமைகள் மூன்றாவது போதைக்கு அடிமையாவது சரி இதுலேருந்து மனச்சோர்வு இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் எப்படி மீள முடியுமா இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பை பற்றி நாம் இப்போது உறக்க சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாட்டிலே நம்மை சுற்றி நடக்கும் தற்கொலைக்கு காரணம் என்ன இது யாரோட்கிட்ட அதிகமாக காணப்படுகிறது ஏன் செய்து கொள்கிறார்கள் இதை பற்றிலாம் நம்ம இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு டாக்டர் நண்பர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தபோது அவர் சொன்னார் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க மன நோயாளிகள் தானே தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் என்ன நிறைய பேர் கேட்பாங்களாம் தவறு மன நோயாளிகளாக இருக்கும் அத்தனை பேரும் தற்கொலை செய்து கொள்வதும் இல்லை தற்கொலை செய்து கொள்பவர்கள் அனைவரும் மன நோயாளிகளும் இல்லை ஒரு தற்காலிக ஒரு அது இம்பல்சிவ் டிசிஷன் தற்காலிக ஒரு ஒரு மனச்சோர்வு ஒரு பயம் வரும்போது பலர் வந்து இந்த முடிவு தான் தனக்கு தீர்வு கொடுக்கும் அப்படின்னு நினச்சி இதில் ஈடுபடுறாங்க மனச்சோர்வு வருவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் பார்க்க போகிறோம் இன்னும் விவரமாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் மனநோய் உள்ளவர்கள் தானா அப்படின்னா நம்ம கேஸ் ஹிஸ்ட்ரீஸில் அதெல்லாம் பார்த்தோமே ஐஏஎஸ் ஆகி இக்கனாமிக் எக்ஸ்பர்ட் ஆகி இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கே இக்கனாமிக் அட்வைசராக ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட அந்த பெண் பதினெட்டு வயசு பெண் ஏன் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு சந்தோஷமாக அம்மா காலேஜ் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன பெண் ஏன் மாடிலேருந்து குதித்து தற்கொலை பண்ணிக்கணும் அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு இன்னி வரைக்கும் தெரியல அந்த பெண்ணுக்கு என்னங்க காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர எதுங்க அவளை உந்தி உந்திதல் கொடுத்ததுன்னு அவங்க ரொம்ப எங்கிட்ட வருத்தப்படுறாங்க இந்த எவ்வளோ கேஸ் பார்த்தாச்சு ஒரு அம்மா ரொம்ப பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதவியில் இருந்த ஒரு மனிதருடைய மனைவி நான் சொன்னேன் அவர் விபத்தில் இறந்து போனபோது தனிமையில் விடப்பட்ட போது அந்த தனிமையில் சில குழப்பமான எண்ணங்கள் வந்தபோது அவர் தற்கொலை தூக்கு மாட்டி கொண்டார் ஆக மன நோயாளிகள் தான் தற்கொலை செய்து கொள்வார்கள்ங்கிறது ரொம்ப தவறான ஒரு எண்ணம் மன நோயாளிகளில் சில பேருக்கு அந்த உந்துதல் இருக்கலாம் ஆனாலும் பொதுவாக பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன காரணங்கள் தான் முக்கியம் மேலை நாடுகளில் நிறைய ஆய்வு செய்து இது குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வை உண்டாக்கணுங்கிறதுக்காக பல பிரச்சாரங்கள் பலவித நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறார்கள் அவங்க சொன்னது தான் நம்ம டாக்டர்ஸும் அதை தான் சொல்கிறாங்க மூன்று முக்கிய காரணங்கள் முதலாவது டிப்ரெஷன் மனச்சோர்வு ரெண்டாவது சைகோசிஸ் மூன்றாவது ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹால் யூசேஜ் இதில் வந்து சைகோசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மன பிரமைகளுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வைத்தியரிடம் போய் அதுக்குன்னு இருக்கும் வைத்தியரிடம் போய் வைத்தியம் செய்து கொண்டால் பலருக்கு முன்னேற்றம் இருக்கிறது ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹாலுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத பற்றி நான் ஒரு இருபது வாரம் உங்களுக்கு இதே நிகழ்ச்சியில் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் மன நோய் மாதிரி குடி வந்து ஒரு நோயாகிறது எப்படி வந்து சர்க்கரை நோயாகிறதோ அந்த மாதிரி குடி ஒரு நோயாகும் போது அந்த நோய்க்கு சிகிச்சை எடுத்து தான் மீண்டு வர வேண்டும் அடிக்ஷன் கேன் பி அரெஸ்டட் நாட் கியோர்ட் அதை கட்டுப்படுத்த முடியுமே தவிர அதிலிருந்து பூர்ணமாக குணமாக முடியாதுங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம நிறையா பேசியிருக்கோம் அதனால் மதுவோ அல்லது போதை மருந்து காரணமாகவோ தற்கொலைக்கு போக நினைப்பவர்களெல்லாம் அதுக்கும் போய் தகுந்த நபர்கள்கிட்ட பார்த்து கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கொண்டு டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் சரி மனச்சோர்வு மிக முக்கியமான காரணம் முதல் காரணம் அதை விட்டுட்டீங்களேனா இல்லை அதுக்கு தான் நான் வரேன் மனச்சோர்வுங்கிறது யாருக்கு வேணால் வரலாம் உங்களுக்கு வரலாம் எனக்கு வரலாம் எல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒத்தத்திற்கும் மனச்சோர்வு வராதவர்களே இருக்க முடியாது நம்ம எதிர்பார்த்தது நடக்காத போது எதிர்பாராமல் ஒன்று இழப்பாக வரும்போது ஆக எல்லாவித சந்தர்ப்பத்திலையும் நாம் வந்து காயப்படுகிறோம் இல்லையா துடித்து போகிறோம் இல்லையா அதிர்ச்சி அடைகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு இழப்பு வரும்போது வலி வரும்போது இழப்புங்கிறது வந்து உறவினர் உற்றார் உறவினர் மனிதர்கள் தான் இல்லை உறவு தான் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச மேலை நாட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சி என்னன்னாக்க நாய் ரொம்ப அருமையாக வளர்த்த ஒரு நாய் 
அந்த நாய் இறந்த போது அந்த இறந்ததை தாங்க முடியாமல் அந்த இழப்பை தாங்க முடியாமல் ஒரு மூதாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நாயங்கிறதுக்கு மிஞ்சி போனால் பதிமூணு அல்லது பதினாலு வயசு தான் அதை நம்ம வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிக்கும் போதே நமக்கு தெரியும் அது பதிமூணு பதினாலு வருஷம் ஆரோக்கியமாக இருந்து நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலே பெரிய விஷயங்கிறது நமக்கு தெரியும் நமக்குள்ள அந்த விழிப்புணர்வு அதோடைய ஆயுட்காலம் அவ்வளோதாங்கிற பிரஜை நமக்குள்ள இருக்கணும் ஒவ்வொரு உறவுமே எல்லாம் வேதாந்திகளை கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க எல்லா உறவுகளும் அழியக்கூடியது இந்த உடம்பு எப்படி அழியக்கூடியதோ அந்த மாதிரி இந்த உட உடம்பின் மூலமாக உண்டாகும் அனைத்து உறவுகளும் அது அப்பா அம்மாவாக இருக்கட்டும் கணவன் மனைவியாக இருக்கட்டும் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் சகோதரர்களாக இருக்கட்டும் அத்தை மாமா உறவாக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த உடம்பு மூலமாக வருவதனால் எப்படி உடம்பு அழியக்கூடியதோ அந்த மாதிரி ஒரு உறவும் அழியக்கூடியதுங்கிறாங்க இதெல்லாம் நான் பற்றி பேசுகிறேன் என்னங்க வேதாந்தம் பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும் ஒரு பதிமூணு வருஷத்தில் இறக்கக்கூடிய ஒரு நாய்க்குட்டிக்கிட்ட அதுதான் உலகமேன்னு இருந்துட்டாங்கன்னு இருந்த பிறகு அந்த பிரஜை அது என்றைக்கு வேணாலும் நம்மளை விட்டு போகலாங்கிற பிரஜை இல்லாமல் இருந்து விட்டு அது இறந்த பிறகு அது நாய் இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாதுன்னு தற்கொலை பண்ணி கொண்டா அப்புறம் நம்ம மனிதராக பிறப்பதற்கு அவசியம் என்ன மனிதர்கள் எல்லாரிடமிருந்து ஏன் மாறுபடுகிறோம் பகுத்தறிவு அந்த பகுத்து பகுந்து அறியும் அந்த திறமை நமக்கு இருக்கிறது த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் எது அது எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம பிளான் போடலாம் இன்னைக்கு இது இது இப்படி நடக்கணும்னு அது நடக்காமலே இருக்கலாம் ஆனால் நடந்தால் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நடக்கா விட்டால் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பாதி நடந்தால் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ளே தெரியணும் ஸோ எதிர்பாராமல் நடந்தது எதிர்பார்த்து நடந்தது இழப்பு மான அவமானங்கள் செல்ஃப் எஸ்டீம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுய மரியாதையை தன்னம்பிக்கையை இழப்பது பல சந்தர்ப்பத்தில் இந்த காப்பி அடித்த பொண்ணு சொன்னேன் அற்புதமான பெண் ஏண்டா ஃபெயிலானேன்னு கேட்டாங்களே அந்த பையன் அக்காவோட ஒப்பிடும் போது உண்டான அந்த மனக்கோளாறு இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து அவங்க யதார்த்தத்தை எதிர்நோக்க பயப்படும் அந்த ஒரு கணம் அந்த பலவீனமான ஒரு கணம் இவங்களை தற்கொலைக்கு போக தூண்டுகிறது அந்த மனச்சோர்வை உண்டாக்குகிறது நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட நீ போன வாரம் எப்படி வந்து ஒரு முகத்தோற்றம் குறைஞ்சா கூட ஒருத்தர் எப்படி எடுக்கலான்னு இதுக்கு நான் என்னையோ ஒரு உதாரணமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய மெனபாஸ் அது கழிந்த பிறகு முகத்தில் நிறையா கருப்பு நிறம் வந்து விட்டது இது வந்து ஒரு நாலு வருஷத்தில் படிப்படியாக வந்து என்னை பார்த்தவங்களாம் உனக்கு என்ன உனக்கு என்னன்னு என்ன நிறையா கேட்டாங்க என்ன பண்ணுவோட நானும் டாக்டர்கிட்ட போனேன் யோகா எடுத்துகிட்டேன் எல்லாம் தான் செய்து கொண்டேன் ஆனால் அப்படி செய்து கொண்டு கூட அதில் ஒன்றும் பலன் காணாத போது அந்த நிஜத்தை யதார்த்தத்தை நான் ஏற்பது தான் ஒன்லி சாய்ஸை தவிர வேறு எனக்கு சாய்ஸே இல்லை மாற்று இல்லை எனக்கு இதே சொல்கிறேன் என்றால் ஒரு வெளியூர்லேருந்து அந்த ஊரை நான் குறிப்பிட விரும்பல ஒரு டாக்டர் அம்மா ஃபோன் பண்ணாங்க இது வரைக்கும் அவங்க ஒரு பத்து தடவை என்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க ஆனால் முதல் முறை ஃபோன் பண்ணும்போது அவங்க குரலில் ஒரு நடுக்கம் ஒரு பதட்டம் எப்படியோ என் நம்பரை அவங்க தேடி பிடிச்சி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ராத்திரி இருக்கும் பத்து மணி இருக்கும் சிவசங்கரி எனக்கு தற்கொலை பண்ணிக்கலாமான்னு தோணுது என் முகம் பூரா திடீர்னு கருப்பாக போயிடுச்சு என்ன பண்ணி நானே ஒரு டாக்டர் என்னால் ஒன்றுமே சரி பண்ண முடியல நான் இப்போ ப்ராக்டிஸை நிறுத்திட்டேன் என் புருஷன் குழந்தையில் பார்க்க பிடிக்கல ரூம்குள்ளேயே என்னை வச்சு பூட்டிகிட்ருக்கேன் நான் நீங்கள் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி பப்ளிக் நடுவில் போகிறீங்க கேமரா முன்னாடி என்று பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அது கஷ்டமாக இல்லையா மன வருத்தத்தை தரலையா எனக்கு தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் போல தோணுது நான் என்கிட்ட பேசினார் அப்போ தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இது நம்ம செஞ்சு வரவேற்று கொண்டது இல்லை ஏதோ ஹார்மோனல் சேஞ்சஸோ இல்லை சன் அலர்ஜியோ என்னமோ ஒரு ஒவ்வா மெய்ங்கிறாங்க ஏதோ அலர்ஜி இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இது வந்து தோற்றத்தில் ஒரு மாற்றம் தானே நம்ம குணத்தில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லையே நம்ம ஆரோக்கியமாக தானே இருக்கோம் இதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸஸ் இன்னும் இருக்குது இல்லை அந்த ப்ளஸ்ஸஸை பார்க்க வேண்டியமே தவிர மைனஸை பார்த்துட்டு நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் அவங்க டாக்டராக இருக்கிறதுக்கு என்ன அவங்க படித்தவரோட படிப்புக்கு அந்த விவேகத்துக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவத்துக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் பலன் இல்லாமல் போயிடாதா ஆக நண்பர்களே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் மனச்சோர்வு வரது எல்லாருக்கும் வரும் நீங்கள் சின்ன சின்ன காரணத்து கூட வரும் இன்றைக்கி வீட்டில் மாங்காய் மரம் இந்த வருஷம் சரியாக பூக்கலைங்கிறது கூட உங்களுக்கு மனச்சோர்வு வரலாம் மாடு சரியாக பால் பால்காரம் சரியாக பால் கொண்டு வந்து கொடுக்கலன்னு இருக்கலாம் குழந்தை நல்லா படிக்கலன்னு இல்லாமல் இருக்கலாம் என் கணவன் என்னை பாராட்டலைன்னு இருக்கலாம் என்ன காரணமாக இருந்தாலும் ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் மனச்சோர்வு எல்லாருக்கும் வரக்கூடியது தான் அதை நாமே நம்ம உசிப்பி
பெண்களுக்கு மட்டுமோ இளைய தலைமுறைக்கு மட்டுமோ இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே வணக்கம் நண்பர்களே தற்கொலை பற்றி மங்கையர் சாய்ஸில் நான் பேச துவங்கிய பிறகு என் நண்பர் ஒருத்தர் என்னை வந்து பார்த்தபோது சொன்னார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு பேசுகிறீர்கள் இது ரொம்ப யாராவது இதை பற்றி இவ்வளோ விளக்கமாக நம்மெல்லாம் உட்காந்துட்டு பேச மாட்டோமா சிந்திக்க மாட்டோமா நான் நினச்சது உண்டு எங்கள் வீட்டில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அதை நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன்னு வந்து சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னா அவருக்கு ஒரு மாமா அந்த மாமா கிராமத்தில் விவசாயத்தை பார்த்து கொண்டு இருந்தார் ரொம்ப பேச மாட்டாரான் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பேச மாட்டாராம் நிறைய யோசிப்பார் நிறைய புஸ்தகங்கள் படிப்பார் கல்யாணம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாராம் ஸோ அந்த மாமாவை பற்றி அந்த குடும்பத்திலேயே ஒரு அபிப்பிராயம் என்னன்னா ரொம்ப கலகலப்பான மனிதர் இல்லை அவர் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டுன்னு இருப்பார் கேள்வி கேட்டால் மட்டும் பதில் சொல்லி பேசுவார் ஒரு மாதிரி விட்டே தியாக சன்னியாசி மாதிரி வாழ்ந்தார் மேடம்னு நாங்கள் நினச்சோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இந்த மாமா எப்போதாவது ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காராம் என் நண்பர்கிட்டே சொன்னாராம் என்னப்பா வாழ்க்கை போதும் வாழ்ந்ததுன்னு தோணுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காராம் அதாவது அவர் வந்து ஒரு வேதாந்தமாக அதை சொல்கிறாரு அவர் நினச்சிருக்கார் இல்லை அவர் தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த போராட்டத்தை அப்படி ஒரு சில சமயம் அந்த வார்த்தைகளாக வெளியிட்டிருக்கிறார் அதை கவனிக்க தவறி இருக்கிறார்கள் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் முதல்ல சொன்னேன் இந்த தொடரோட துவக்கத்தில் சொன்னேன் எஸ்கேபி செட் ஆட்டிடியூட் தப்பு ஓடி ஒளிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது எனக்குத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஐயோ கொலையா தற்கொலையா ரத்தமாக அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் அதை பற்றி கேட்க மாட்டேன் பேச மாட்டேங்கிறது நெருப்பு கோழித்தன்மை இந்த நெருப்பு கோழித்தன்மையை பற்றி நான் உங்ககிட்ட முன்னாலே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஆல்கஹால் ட்ரக் அடிக்ஷன் பற்றி பேசும்போது சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சொல்லுவாங்க நெருப்பு கோழி என்ன பண்ணுமா பாலைவனத்தில் இருக்கும்போது மணல் புயல் அடிக்கும்போது தலையை வந்து அந்த மணலுக்குள்ள புதைத்து கொண்டு இருக்குமா அந்த புயல் அடங்கின பிறகு தலையை வெளியில் தூக்கி மணலா புயலா அப்படின்னு கேட்கும் அப்படின்னு ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயம் அது ஆனால் அந்த ஆட்டிடியூட் எஸ்கேபிசம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எஸ்கேபிஸ்ட் இருக்காங்களே யதார்த்தத்தை எதிர்நோக்க துணிவில்லாமல் இது வேண்டாம் இது இல்லவே இல்லைங்கிறது இல்லை இது எனக்கு வேண்டாங்கிறது இது வேண்டாம்ப்பா எனக்கு எதுக்குப்பா இதெல்லாங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் தயவு செய்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஏன்னா என் நண்பருக்கு ஆன மாதிரி அவர் மாமா ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கையை அந்த ஊரில் பெரிய மதிப்போடு பெரியவர் பெரியவர்னு சொல்லி வாழ்ந்தவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சன்னியாசி மாதிரி இருக்கார்னு சொன்னவர் அவரே தற்கொலை செய்து கொண்டார் அதை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொன்னிருக்கார் எனக்கு போ வா என்னப்பா வாழ்க்கை வாழ்ந்தது போரும் தோணுதுன்னு சில சமயம் சொல்லியிருக்கார் கேஷுவலாக அதாவது குறைக்கிற நாய்க்கு அடிக்காதுன்னு ஒரு பழமொழி உண்டு ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் டாக்டர்ஸ் கூட என்கிட்ட சொன்னாங்க நிறைய பேர் தற்கொலையை பற்றி பேசுகிறவங்க தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் நினைக்கிறாங்க அது தவறு ஏனென்றால் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற மனசில் இருக்கிற குழப்பத்தை அவங்க அப்பப்போ அப்படி சின்ன அப்படி வார்த்தைகளால் வெளியிடும் போது நாம் கவனித்து அவங்களுக்கு உதவ வேண்டும் இந்த மனச்சோர்வுக்கு ஆளானவர்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அவங்க வந்து எல்லாத்துலேருந்து விலகியிருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட மாற்றம் வரும் இதை பற்றிலாம் நான் வந்து அடுத்து இதை பற்றி விவரமாக சொல்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் இந்த எப்படி அதை பற்றி நம்ம வந்து ஒதுக்கக்கூடாது யாராவது அதை பற்றி பேசினா அதை கவனித்து அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டுங்கிறத பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு போயிடலாம் நண்பர்களே உங்ககிட்ட நான் சில வாரங்களுக்கு முன்னால் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பையன் வந்து காதல் கடிதம் கொடுத்து விட்டு அது பிரின்ஸ்பல்க்கு மறுநாளைக்கு தெரிய போக போகிறதுன்னு சொன்ன உடனே எப்படி வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கிட்ட உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் மாடிக்கு போய் தற்கொலை செய்து கொண்டாங்கிறத பற்றி நான் சொன்னேன் அந்த அம்மா வந்து அவன் கேட்டதை பற்றி எது பற்றியுமே அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம டிவி பார்த்துட்டு ஏதோ சகஜமாக இருந்ததுனால ஒரு சின்ன பெரிய விஷயத்த கோட்டை விட்டாங்க இப்போ அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து பேசும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க என் பையன் கேட்டான் அந்த அன்றைக்கி பள்ளிக்கூடத்துலேயும் திரும்பி வந்தோடனே சாதாரணமாக தான் இருந்தான் வழ வழக்கமாக விளையாடிட்டுலாம் வரும்போ வரும்போது இருக்கிற சோர்வு தான் அவன்கிட்ட இருக்க மாதிரி நான் நினச்சேன் டிஃபன்லாம் உட்காந்து சாப்பிடும்போது பேசினாவும் ஏம்மா சுருக்கு கயிறு போடுறாங்களே அதுக்கு முடிச்சு எப்படி போடுவாங்கன்னு தெரியுமா அவனுக்குன்னு கேட்டான் என்னடா அது புதுசாக ஏதோ கேட்குறேன்னா இல்லைம்மா பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னான் சி ஒரு வழக்கமாக அந்த மாதிரிலாம் கேட்காத பையன் எதுக்காக அப்படி கேட்கணும் அதை இப்போ அந்த அம்மா யோசிக்கிறாங்க இப் அவங்களுக்கு அப்போ அது புரிபடலை அது வந்து அப்படியே ஒரு பாசிங் கமெண்ட் மாதிரி போய்விட்டது ஆனால் இவன் மாடிக்கு போய்விட்டு வேறு விதத்தில் தன்னை தற்கொலை செய்து கொண்டான் அது வேறு விஷயம் ஏன்னா அவனுக்கு அது போட வரலையா இல்லை போ
கொலைக்கிற நாய் கடிக்காதுன்னு விடாதீங்க தயவு செய்து அவங்கள ஊன்றி கவனித்து அவங்க பழக்க வழக்கங்கள் ஏதாச்சும் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா கொஞ்ச நாள் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு உங்களால் முடிஞ்சால் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நான் எங்கே வரேன் தெரியுமா கவுன்சிலிங் இந்த கவுன்சிலிங்கிற இந்த மனநல ஆலோசனை இது மனநல ஆலோசனையை கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் மனதுக்கு இதம் தரும் விஷயங்கள் ஏன்னா குழம்பி கிடக்கிற மனசை அவங்க தெளிய வைக்கிறாங்க நிச்சயமாக கவுன்சிலிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து விட்ட ஒரு விஷயம் முந்தையெல்லாம் கூட்டு குடும்பம் இருந்தது நண்பர்களே ஒரு வீட்டில் தாத்தா பாட்டி அத்தை உறவுக்காரங்க யாரோ ஒரு தூரத்து அத்தை பாட்டி கூட வந்து வீட்டில் இருப்பாங்க ஒரு நாலஞ்சு பெரியவங்க இருப்பாங்க ஒருத்தருக்கும் நாலஞ்சு குழந்தைங்கள் இருக்கும் கூட்டு குடும்பம் வேறு இருக்கும் கூட்டு குடும்பம் இல்லாதவங்களுக்கு கூட வீட்டில் எப்படியாவது ஒரு தாத்தா பாட்டியில் யாராவது இருப்பாங்க ரெண்டு மூணு குழந்தைகள் இருக்கும் ஆக வீட்டில் ஒரு ஏழு எட்டு நபர்கள் இருப்பாங்க ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் மனசு விட்டு பேசிக்கொள்ளலாம் சந்தர்ப்பம் இருந்தது ஏண்டா இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து சோர்ந்து போய் வரேன்னு வச்சே தாத்தா கேட்பாரு பாட்டி ஏண்டா நீ வழக்கம் போல் சாப்பிடலன்னு கேட்பாங்க ஏதோ ஒரு இந்த எந்திர வாழ்க்கை இல்லாமல் வேறு விதமாக வாழ்க்கை இருந்தது அதனால் கவுன்சிலிங்கிறதுக்கு முன்னெல்லாம் முக்கியத்துவம் தரப்படாமல் தேவையில்லாமல் இருந்தது இப்போது கூட்டு குடும்பம் நசித்து போய் வேலைக்கு போகிற அப்பா அம்மா தனித்து விடப்படும் குழந்தைகள் தனித்து விடப்படும் மனைவி தனித்து விடப்படும் கணவன் தனித்து விடப்படும் சில ஆத்மாக்கள் இப்படிலாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தங்களுக்கு மனசில் இருக்கிற அந்த வேதனைகளை அந்த மனச்சோர்வு வந்த உடனே அது பண இழப்பாலோ நபர் இழப்பாலோ உறவு இழப்பாலோ மான மரியாதை இழப்பாலோ ஏதோ ஒரு இழப்பால் ஒரு வருத்தம் எதிர்பார்ப்பது நடக்காமல் போவதாலோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால மனச்சோர்வு வருபவர்கள் கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் போகணும் கவுன்சிலிங்னா என்னங்க சும்மா உட்காந்து பணத்தை வாங்கிட்டு பேசுகிறாங்க பேசுகிறதுனால எல்லாம் தீர்ந்துருமா அப்படின்னா தீரும் இதை பற்றி அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் நண்பர்களே இந்த கவுன்சிலிங் பற்றி பேசும்போது இது குறித்து நிறைய நபர்கிட்ட தவறான அபிப்பிராயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசியே ஆகணும் கவுன்சிலிங்னா என்ன நினைக்கிறாங்க மனநல ஆலோசனைனா மூளை சரியில்லாதவங்க அந்த மன பிரமை உள்ளவங்க அந்த மன நோய் உள்ளவங்க அவங்க தான் இந்த மாதிரி ஆலோசனைக்கு போவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கருத்து முன்னர் நிறைய இருந்தது ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறைந்து கொண்டு சரியான விழிப்புணர்வு வருவது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன விதத்தில் நமக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னால் நம்மளுடைய சமூகம் இருந்த அமைப்பில் கவுன்சிலிங் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கவுன்சிலர்ஸ் நமக்கு தேவையில்லாமல் இருந்தாங்க ஏன்னா வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களே அந்த கூட்டு குடும்பத்தில் இல்லை வீட்டில் இருந்த பெரியவங்க தங் தம் தெரிந்த விதத்தில் ஒரு அனுசரணையாக ஆறுதலாக அந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட பேசிய போது அது வந்து சமாதானத்தை தர முடிந்தது ஆனால் இப்போல்லாம் அந்த நிலைமை மாறி போய் பூட்டி இருந்த வீட்டுக்கு ஆளுக்கு ஒரு சாவி வச்சுக்கிறாங்க அப்பாவுக்கு ஒரு சாவி அம்மாவுக்கு ஒரு சாவி குழந்தைக்கு ஒரு சாவி ஸோ அவங்கவுங்க வேலைக்கு போயிட்டதால் பள்ளியிலேருந்தோ கல்லூரியிலேருந்தோ திரும்பி வரும் குழந்தைங்க தன்னுடைய சாவியை போட்டு வீடை திறந்துட்டு உள்ளே போய் தானே பாலை சுட வச்சு டீயோ காஃபியோ குடிச்சிட்டு ஏதாவது டிஃபன் இருந்ததுன்னா அதை சாப்பிட்டுட்டு கம்ப்யூட்டரில் வேலை பண்ணுறதோ இல்லை டிவி பார்க்குறதோ இல்லை படிக்கிறதோ ஏதோ செய்கிறாங்க ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அன்றைக்கி பள்ளியிலேயோ காலேஜ்லேயோ இல்லை வெளி இடத்துலையோ ஏதா ஒரு மனத்தில் ஒரு குழப்பம் வர மாதிரி ஒரு கசப்பு வர மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருந்தது என்றால் அதை வாய் விட்டு பேசக்கூட ஆள் இல்லை நம்ம குழந்தைகளை பற்றியே பேசுகிறீங்களே இது குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தானா இல்லை இல்லை இதே தான் பெரியவங்களுக்கும் முன்ன வீட்டில் நாலஞ்சு பேர் இருந்தால் மனசு விட்டு பேச முடிஞ்சுது இப்போ ஒரு பெண்மணி வீட்டில் மட்டும் தனியாக இருக்காங்கன்னா வயசானவங்களே எடுத்துக்கோங்களே கலகலப்பான வீட்டில் இருந்த வயசானவங்களுக்கு எழுபது வயசு எழுபத்தஞ்சி வயசு இப்போ வீட்டுக்கு வீட்டு முதியோரும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பேச்சு துணைக்கு ஆள் இல்லாமல் மனச்சோர்வுக்கு ஆளாகிறார்கள் இந்த மனச்சோர்வுக்கு இந்த தனிமை மட்டும் காரணம் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த இழப்புகள் வலிகள் அதெல்லாம் நிறையா அது கூடவே சங்கிலி மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம அதை விடக்கூடாது நான் சொன்னாதான் அது இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதெல்லாம் கூடவே இருக்குது அதெல்லாம் காரணங்கள் ஆக இந்த மனச்சோர்வு ஒருத்தருக்கு எந்த காரணத்தினால் வந்தாலும் கூட மனசு விட்டு பேச ஆள் இல்லாதவங்க மனசு விட்டு பேசுகிறேன்னா அதுக்காக யாரோ கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்காத ஒரு குழந்தைட்ட போய் பேசலாமா பேச முடியாது அதை தெரிந்து கொண்டு நாம் சொல்வதை உள்வாங்கி கொண்டு நமக்கு தகுந்த ஆலோசனையை இப்படி பாரு இப்படி பாரு இப்படி பாரு லுக் அட் திஸ் ப்ராப்ளம் திஸ் வே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களாக புத்திமதி சொல்லணுங்கிற அர்த்தமே கிடையாது நம்மை சரியாக சிந்தினை சிந்தனை செய்யும் பாதையில் நம்ம செல்கிறோமா நமக்கு அப்படி சுட்டி காட்டுறவர்களாக இருந்தால் அது தேவையில்லை ஆனால் அப்படி யாரும் இல்லாத சமயத்தில் கவுன்சிலிங் என்ன சொல்லக்கூடிய இந்த கவுன்சிலர்ஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய ஒ
மனசு சரியில்லைன்னா மட்டும் அந்த நிபுணத்தை ஏன் போகக்கூடாது சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அவங்கள தான் தேவைன்னா போகலாம் ஆனால் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வேறு கவுன்சிலர்ஸ் வேறு இதை புரிஞ்சுக்கணும் சிக்கியாட்ரிஸ்ட்டுங்கிறவங்க மனையல் படித்து அது விஷயமாக சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய வைத்தியர்கள் ஆனால் கவுன்சிலர்ஸ் என்பவர்கள் கவுன்சிலிங் பயிற்சி அதாவது மனநலத்திற்காக பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு எப்படி நம்மளை சிந்தி நம்ம சிந்தனையை தெளிவாக்குபவர்கள் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் மனநல ஆலோசகர்கள் அவர்களை சொல்வதை விட மனசுக்கு இதம் தரும் ஆலோசகர்கள் கூட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறியே நீங்கள் நீங்கள் நீலாம் கவுன்சிலிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு சில பேர் ஃபோன் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேன் அவங்கக்கிட்ட இந்த கவுன்சிலர்ஸ் ஃபோன் நம்பர்ஸ் தரேன் அவங்கள தொடர்பு கொள்ளுங்கன்னா அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடுறது ஏன்னா எங்கள் ப்ரோக்ராமில் என்னெல்லாமோ பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபோன் பண்ணால் மட்டும் நீங்கள் நான் பேச முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்களேன்னா ஒரு விஷயம் யோசிக்கணும் இப்போது உங்களுக்கு உடம்பில் வயிற்றுல வலி வயிற்றுல புண் இருக்குது அறுவை சிகிச்சை பண்ணணுங்கிற டாக்டர் நீங்கள் சிவசங்கரிகிட்ட வந்து சிவசங்கரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்னு கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டேங்குது ஏன்னா உங்களுக்கு உடம்பு ரொம்ப முக்கியங்கிறது தெரியுது அதுக்கு எந்த டாக்டர் சரியானவரோ ஊர்லேயே யார் பெஸ்ட்டோ அவர்கிட்ட போவீங்க ஒரு ஹிருதய ஹார்ட் சர்ஜின் ஹார்ட் சர்ஜரினா என்கிட்ட வருவீங்களா வரமாட்டீங்க அது ஏன் மனசுக்கு மட்டும்னா மட்டும் சும்மா இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்ககிட்டலாம் வந்தால் எப்படி நான் உங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டிகள் என் போன்ற எழுத்தாளர்களோ இல்லை இந்த மாதிரி பொது சேவை செய்கிறவங்க எல்லாருமே உங்களை வழிகாட்டுறதுக்காக இருக்கோம் நாங்கள் நாங்களே உங்களுக்கு வந்து தீர்வு சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாது சொல்ல நாங்கள் முயற்சித்தா அது தப்பு ஏனென்றால் இதற்கென்று ஒரு பயிற்சி இருக்கிறது அந்த பயிற்சியை முடித்தவர்களுக்கு தான் யார் யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் எதை பேசக்கூடாது அவங்க எப்போவுமே கவுன்சிலர்ஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு இருக்கிற தீர்வெல்லாம் நாங்கள் உங்கள் முன்னாடி வைப்போம் அந்த தீர்வை தேர்ந்தெடுத்து செயலில் இறங்க வேண்டியது நீங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நோ கவுன்சிலர் வில் அட்வைஸ் யூ இது போய் பண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி 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 இருக்குது உன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது உனக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படி கேட்டு உங்களை படிப்படிப்படியாக உங்களோட ஒரு மணி நேரம் செலவிச்சு உங்களை வழிகாட்டி போவாங்க ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லலாம் அங்கே இருக்க பாருங்கள் அந்த வழிகாட்டி அங்கே போங்கன்னு சொல்லலாமே தவிர இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சிவசங்கரி என் பிள்ளை தற்கொலை முயற்சிக்கிறான் இல்லை எனக்கே அந்த எண்ணம் இருக்குது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா நான் திரும்பி நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த ஃபோன் நம்பர்ஸை கொடுப்பேன் இல்லை சிலருடைய விலாசத்தை கொடுப்பேன் இதுக்கு உங்கள் மேலே எனக்கு அக்கறை இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க நான் சொன்னதை கொஞ்சம் யோசிங்க ஹிருதய இருதயத்தில் ஒரு அறுவை சிகிச்சைனா இல்லை வயிற்றுல ஒரு அறுவை சிகிச்சைனா நான் அந்தந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு தானே போகிறேன் சிவசங்கரி ஆப்ரேஷன் பண்ணு சொல்கிறது இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா நான் உங்கள் நல்லத்துக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் என் மாதிரி நிறைய பேர் நான் கவுன்சிலிங் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு அவங்க பிடிச்சவங்களா இருந்தால் பேசுங்க தாராளமாக அவங்கள சந்திங்க ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் உங்களுக்கு இதுக்காக பயிற்சி எடுத்தவங்ககிட்ட போகணும் கவுன்சிலிங் என்ன வெறும் பேச்சு தானேன்னா அந்த பேச்சு வேணுங்க மனம் விட்டு பேச வேணுங்க நீங்கள் இந்த கவுன்சிலிங்க்கு நாம் சரியான கோணத்திலேருந்து பார்க்க கற்றுக்கொண்டால் ஏன் இவ்வளோ எம்ஃபசிஸ் கொடுக்குறேன்னா நான் இந்த தொடரை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்திலும் கவுன்சிலிங் அவசியங்கிறத பற்றி கூட நான் பேச போகிறேன் ஆக கவுன்சிலிங்கிறத ஒரு புது கண்ணோட்டத்துலேருந்து பார்க்க கற்றுக்கலாம் யார் யார் கவுன்சிலிங் செய்கிறாங்க அவங்க எப்படி தேர்ச்சி அடைஞ்சவங்களா அதில் பயிற்சி பெற்றவங்களான்னு பார்த்து போக கற்றுக்கலாம் மற்றபடி நாங்கள்லாம் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் உங்களை தூண்டுறதுக்காக தான் நாங்களாக இருக்கோமே தவிர உங்களுக்கு தீர்வு சொல்கிறதுன்னா எங்கள் கையில் இருக்குது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட பிரச்சனைக்கு மூஷாக தீர்வு காண முடியாது 